good morning my dear students in this session i am going to explain you a poem by alexander poe titled belinda's toilet what do you mean by belinda's toilet actually here toilet means dressing table e igina arthada ondu toilet annu arthadalli illi upayogisilla illi ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಲಿಂಡಾಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಲಿಂಡಾಳ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಪೊಯಮ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಬರೆದಿರುವ ರೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಕ್ ಪೊಯಮ್ನಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿರುವ ಮಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ ಇದು ಎಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪೊಯಮ್ ರೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್ ದ ರೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್ ಪೊಯಮ್ನ ಯಾಕೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಬರ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಲವನ್ನು ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪೊಯಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಸೊ ಇವನು ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಯಾಕೆ ಬರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರ್ದ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಹೈ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅರಬೆಲ್ಲ ಫೆರ್ಮರ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲಾರ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೆ ಅರಬೆಲ್ಲ ಫೆರ್ಮರ್ ಅವಳ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಲಾಕನ್ನು ಒಂದು ಜಡೆಬಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಒಂದು ಲಾಕನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಸೊ ಇದೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪೋಪ್ಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನ ಬರೀ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಪ್ ದ ರೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವ ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದ ಸೊ ಈ ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ಯಾಂಟೋಗಳಿದೆ ಐದು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಂಟೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ದ ಬಿಲಿಂಡಾಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಪೊಯಮ್ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ನಾವು ಅನ್ವೇಲ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಈಚ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲಿಂಡ ಅನ್ನುವ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಅವಳ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಟೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಚ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೇಡ್ ಸೊ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ರಾಬ್ಡ್ ಇನ್ ವೈಟ್ ದ ನಿಂಫ್ ಇಂಟೆಂಡ್ ಅಡೋಸ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಪವರ್ಸ್ ರಾಬ್ಡ್ ಇನ್ ವೈಟ್ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಬೆಲಿಂಡ ಸೊ ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ನಿಂಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸುಂದರ ದೇವತೆ ಥರ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾ
ನಿಜವಾದ ಬೆಲಿಂಡನೆ ಪೂಜಾರಿಣಿ ಅವಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ದೇವರು ಇವಳು ಅವಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೇಮ್ಡ್ ಡ್ರೆಸರ್ಸ್ ಓಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಸೊ ಒಂದು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ರೀತಿ ಕಾಸ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಸಿ ನೈಸ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಸೊ ಈಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ದ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಜಮ್ಸ್ ಅನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅರೇಬಿಯಾ ಬ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಂಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾಂಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜಮ್ಗಳು ಅರೇ ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಮ್ಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅರೇಬಿಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅತ್ತರ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಲು ದ ಟಾಟ್ ಐಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಯುನೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಕೂಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಕಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಟಾಟ್ ಐಸ್ ಈ ಆಮೆಯ ಕಪ್ ಚುಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೂಮ್ಸ್ ಏನು ಬಾಚಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆನೆಯ ದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಳಿ ಬಾಚಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಹರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದೇರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಪಫ್ಸ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬೈಬಲ್ಸ್ ಬಿಲೆಟ್ ಜೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಏನೇನು ಪಿನ್ಗಳು ಪಫ್ಫು ಪೌಡರು ಪ್ಯಾಚಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಪ್ ಚಿಕ್ಕೆಗಳು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ಬೈಬಲ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಿಲಾಯ್ಡು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಬಿಲೆಟ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಲಾಯ್ಡು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೈಬಲ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಲಂತೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೌ ಆಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪುಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಮ್ಸ್ ದ ಫೇರ್ ಈಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ರಿ ಇನ್ ಅ ಚಾಮ್ಸ್ ಆ ಸುಂದರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ವಿಧ ವಿಧ ವಿಧದ ರೀತಿಯ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಅವೇ ಕನ್ ಸೆ ವೆರಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಲ್ ದ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ ಫೇಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ನಗುವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಸೊ ಅರ್ ಫೇಸ್ ಸೀಸ್ ಬೈ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಅರ್ ಬ್ಲಶ್ ಅರ್ ಐಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಶ್ ನಾಚಿಕೆ ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪುಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಹಾಕೊಳ್ಳ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀನಾರ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅನ್ ಇನ್ ಅರ್ ಐಸ್ ದ ಬ್ಯುಸಿ ಸಿಲ್ಸ್ ಸರೌಂಡ್ ದೇರ್ ಡಾಲಿಂಗ್ ಕೇರ್ ದೀಸ್ ಸೆಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಹೇರ್ ಸಮ್ ಫೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಲೀವ್ ವಿಲ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದ ಗೌನ್ ಈಗ ಸಿಲ್ಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಂದು ಇವಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಬೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಳ ಸೇವಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನ ಜಡೆ ಹಾಕೋದು ಡಿವೈಡ್
ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮಿ